。你也觉得这个男主有问题是不是啊？对啊，这次我要让这个男主好好的给女主道个歉。道，必须得道。但是我觉得啊，不能让女主轻易的原谅他。我觉得应该是这么演。你干嘛？我是来跟你道歉的。我才不接受你的道歉呢。我真的是很真心实意的。嗯，我不听，我不听，我不听，我不听。结果你看啊，这个男生的力气啊都比女生大吧？他一把把他拽住，然后先把这个女主给拽回来了。拽回来以后呢主人，刚出官道，属下就行动了，没有惊动大部队，就抓了他们两个。你到底是谁？你们不是满京城的，到处找我吗？怎么，见面反而认不出来了？你是太子殿下，本太子，给你们一次机会，告诉我那个老东西藏在宫里的人是谁，我就可以不杀你们。你杀了我们吧，我们是不会说的。那就是说，真的有这么样一个人了。说吧，说完了就可以回家了。急了，主人，他们死了，咱们怎么找出宫里的人？如果我没有猜错的话，那个人应该是他。怎么会是他呢？主人，你说的是？主人小心，这是圣物，可摔不得。是啊，所有我们西越国的人都知道，这葫芦是圣物，摔不得。是这样的，皇后娘娘。你干嘛？没干嘛。有话你就说啊，不说我就睡了。这个吧。你再这个那个，你回你的宣城殿去。道歉有那么重要吗？做错了就要道歉啊。那如果你做错了，你会给我道歉吗？当然，我刘金凤知错就改，绝不食言。行。那你跟于长牙明明早就认识，但是你却没告诉我，是不是你错了？是，对不起，我错了。这三个字，有这么轻易说出口吗？这三个字在你舌头上是打结了吗？我是皇帝，皇帝不能轻易说出这三个字。谁说的？皇帝是天子，你见过别的天子给人道歉吗？那魏太傅还常说呢，以民为天。那民是天，你是天子，你怎么不能道歉了？你少来这套啊！不管怎样，你都得道歉的。我可不接受这样的道歉。解放，对不起，好像也没那么难。哎呀。哎，轻松了。哦，对了，姐夫，明天陪我去个地方。啊，好啊，你说什么都好。嗯，哎，你说，不会又发个什么告示糊弄我们吧？这官府说会赔我们钱，我看这官官相护，赔到我们这儿也剩不了几个子儿。对呀，对呀，这赔不了几个钱。
，防守驾到。各位都，都请起吧。朕今日来是为了处理西越国使者一事。哼哼，是官员。哎呀，我那我得想想。啊，西越国使者在京城放肆，影响了大家的生活，简直就是罪大恶极。你说不说？不说我走了。别催，好紧张。啊，其实，西越国使者这件事，怪朕，都怪朕对他们太过仁慈，疏于防备。在他们伤害到你们的时候，朕没有及时给大家一个合理的回应。朕。朕在这儿跟大家郑重的道个歉，对不起。陛下，道歉。陛下，陛下，您给我们道歉。小民，小民感动的不知道说什么好了。陛下，圣明，陛下，圣明。各位请放心，你们所受到的损失，只要去礼部登记，朕一定一分不少的赔偿给你们。陛下。你说的这是哪里话？这点小钱，哪能和浩荡皇威相提并论啊？是啊，是啊，是啊！皇上万岁万岁万万岁！你说什么来着？这不就解决了吗？张谦，回府。是怎么样？如鱼得水，特别自在。<笑>我就说嘛，道歉不但不会让你觉得难堪，反而会觉得特别舒服。皇后说的是。<笑>等一下，小静，朕让你拟的那个侍卫名单拟好了吗？好了。那你什么时候送到宣臣殿了？马上。朕是不是应该给他道个歉？嗯。等等。嗯。小静，又怎么了？朕也得给你道个歉。这一直以来都是你挡在朕的前面，什么苦、什么累、什么委屈都是你上。不过你放心，下次朕一定亲自顶上。对不起啊，栓子。我，陛下，你不会也给我道个歉吧？那你想多了。朕仔细想了想，也没做什么对不起你的事儿。下次有机会啊！我没听错吧？我刚才没听错吧？陛下说他下次也给我道个歉。哎呀，哎，你觉得朕表现怎么样？嗯，陛下真了不起。朕也是这么觉得。朕还有没有必要给别人道个歉？啊，那可多了。我觉得魏太傅得有一个吧。对。太后得有一个吧。对。还有徐太妃。是。包括我觉得柴铁周也有必要。嗯。哎呀，真舒坦！苏芳，准备开饭。别着急，有比吃饭更重要的事。什么事啊？信。哎，这事怎么还没过去啊？过了。这什么？看看，不就是几封信吗？还能难得了我？朕全部都写了一遍，一模一样，一字不差。朕告诉你啊，从现在开始。你只能记住这些信，过去那些全都忘了，因为不管是过去、现在，哪怕是未来，你都只能喜欢我一个人。站住！
。有事，有事，我我只有金子，都给你们。果然是真金。你们把我放了吧，都是你们的。金子是我们的，你的命也是我们的。又是新的一年，时间过得可真快啊！想当年，算了，不提也罢。你叫什么名字？奴婢叫凌玉儿。是陛下新换来配合娘娘完成任务的。今年多大了？奴婢今年十六。十六啊！想当年，我入宫的时候，也是十六岁。他说很快就来接我回家。这一晃，二十年都过去了。娘娘放心。那份名单，我们一定会尽快找到的。千华福玉坊，黎妃下了这么大一盘棋，到头来我们全都猜错了。这名单没那么简单。娘娘，陛下说了。行了，说来说去就那么几句，他不腻，我都腻了。娘娘，您要信陛下？信，我当然信。难找了，找死我了！怎么睡这儿了呀？哦，昨天晚上吧。有些欺负你了，对不对？没事，你说话实说、啊，我替你做主。这个，说实话吧，你爹他……娘娘，福相大人来了。他还敢来？啊、哎呦！金凤，哎，爹，娘呢？我娘，我娘不应该在你那吗？怎么会在我这儿？别闹了，快叫你娘出来！我没闹，我娘真不在我这儿。你有什么证据证明她在我这儿？喏、no, ，她自己说的。这怎么还有人离家出走，还告诉别人她去哪儿了？有福啊！爹，既然你已经发现了，我也不藏着掖着了。你对我娘做那些事儿呢？你心知肚明。我娘这阵子就住我这儿了，等你想明白再说吧。嗯，胡闹！国有国法，家有家规，这是后宫，娘怎么能待在这儿呢？我是皇后，后宫都是我的，我说行就行。不行，你娘今天必须得跟我走。爹，你是在跟我抢娘吗？哎，嗯，哎，福相大人。
。到这不让娘回去？都这样了，我还怎么让我娘回去啊？回去让你欺负一辈子？你以为他不回去，我就没有别的办法？啊？怎么？当着陛下的面你还敢硬抢啊？荒唐！我刘希要女人还要靠抢的吗？那你想怎么办？我想走了。你这人怎么那么容易知难而退啊？想来的算什么本事？哄来的、求来的，那才算是。您请喝茶。哦，娘，嗯，我怎么感觉你又瘦了啊？嗯，瘦了，确实瘦了。娘，嗯，我怎么感觉你又黑了呀？黑，黑了，的确是黑了。娘，我怎么感觉你皱纹又多了呀？多了吗？嗯。哎呀，真的是多了不少。娘，你是不是在刘鑫那过得不好？没有啊，你有你俩说的这么严重吗？我上回回村里，那隔壁张屠夫说你娘白了、嫩了、年轻了呢。对，那张屠夫有眼光。嗯，娘，张屠夫他们家那个如花怎么样了？嫁出去了吗？还有咱们家对门那小娟，还有那个那个被退婚二十岁的芙蓉，他们都怎么样了？自从你走后，县坝村他变了呀！怎么了呀，娘？这个嘛，说来话长。这腿粗了点，这手臂也粗了，腰实在是粗啊！哎呦，远妈，你到底量好了没有？哦，好了好了好了好了，好了，真累了。累了，来坐坐来坐坐坐坐坐，你坐啊，你坐。怎么样这个尺寸？你能量身给他找一个吗？你要是不行，这后面排队的媒婆，哎呀，多着呢。我怎么会不行啊？您放心，求求你家如花姑娘的儿郎在门口排着队呢。哎呀，快看，快看，快看，我一定给他量身找一个最合适的。怎一个爽字了得？那如花最后选了谁啊？他看上了谁，尽管说。朕给他赐婚，这个我就不知道了。反正总之呢，他嫁的不错就对了。<笑>哎，娘，现在仙爬村也翻身了，你就不用怕那个刘邪了，放心的住在这儿，看他还敢不敢欺负你。就是，你就放心的住在这儿，有我在，他不敢欺负你。他，你爹他倒不是真的欺负我，他只是娘，都什么时候了，你还替他说话呢？不是不是，我不是替他说话，我说的是事实。是，算了，我告诉你们吧，你爹呢，他就是想做一件我特别不愿意做的事儿。他想干嘛？他想娶我。不是。真好看，你哪儿采的？不是，少爷。哎，少爷，大喜，大喜！什么大喜？话还没说完呢，你怎么知道大喜啊？不是少爷，是圣旨啊。什么圣旨？陛下有旨，要册封您为上将军呢。上将军，福儿，嫁给我吧，福儿。跟我结婚之后，你就是上将军夫人了。之前是你甩刘歇，这还用问吗？肯定是我娘甩了刘歇呀、啊。但这不是重点，就是重点是，娘，你为什么拒绝他呀？对呀、啊，凤儿，你还记得你太外婆一直说过的那句话吗？呃
。我太外婆去世的时候，我才一岁，我怎么会记得、啊？有道理。但你娘记得呀，这打从我记事起，你太外婆就一直告诉我，这男人呐，一旦有了钱，有了名利，他就会变坏，所以呢，一定不能嫁给一个有钱、有名利又有上进心的男人，你懂吗？所以，所以，在你爹即将飞黄腾达之际，我就抢先了一步，甩了他。<笑>想娶我？哼，休想！哼，以为我会上当吗？<笑>怎么回事？怎么感觉有点同情我爹了呢？我也是。其实太外婆说的也有道理。什么道理？男人有钱有势就会变坏，还好你一出生就是巅峰了，你还能怎么飞黄腾达？对呀、啊，嗯，徐太妃。来的比我想象的晚了一些吗？于姨姨，你比我想象的聪明一些。哎呀，娘娘，别娘来娘去的，没空跟你废话。咱俩是不是一伙的？徐太妃说话直接。好，那我也不说虚的了。我们的目标呢，都是千华福玉坊。至于是不是一伙的，就要看娘娘你的选择了。你威胁我！当今太妃是西越国人，这么大的消息我知道了，我不威胁你，那我不吃亏了。你这如意算盘打得真不错。我是西越人，先帝之，太后之，陛下也之，只是先帝不愿意多提罢了。好，是吧？你不光是西越国人，你还是西越国的奸细。你在东浩国二十余年，窃取了多少秘密情报、边境布局、行军路线，他们都知道吗？哦，对，还有这宫里有多少西越国人，他们也都知道。还有啊，你在皇宫里多次试探我的身份，甚至还想借刀杀人，借我的力量绑架。皇后娘娘的母亲，把脏水都往我一个人身上泼。这些事情，徐太妃也不怕别人知道。你，你们这些男人，为什么要这样为难我们女人呀、啊？我生来就像宗间谍吗？我有的选吗？没有。你以为？你凶什么凶啊？你修就有理了吧？我找谁说理去啊？你走开！我不要你假好人，你还怪我？试探你的身份？你要是没有身份，又能找我试探你吗？你们这些男人，不做个太子，不做个皇帝，就不会做人。整天就知道搞事情，搞这么多事情，还要来拖累我们女人。徐太妃，你这到底是要干嘛呀？我要回家。他们说，找到名单之后就让我回家。啊！都怪这个李妃，干嘛把名单藏起来？我找不到，太难了。皆大欢喜
，刘蝎子，你干嘛呢？这是？哎，不关你事，有事快说。今天晚上我忙着呢。宫里的人呢，露出了马脚，是徐太妃。哦，看来呀、啊，那个乱臣贼子这么多年来也在找那个方子，而且为了那个方子，二十多年来一直送间谍入宫。真是用心良苦啊！哦，哎，你到底有没有听我在跟你说什么呀？哎呦，我听见了，徐太妃是奸细，也在找方子，在他面前暴露了，很危险，是不是这意思？这么大的事儿，你一点反应都没有？你又早就知道是不是？太子啊！徐太妃本来就是西越人，从她进宫的那一日起，大家都知道她是奸细，有什么奇怪的？有什么大惊小怪的？至于你在她面前暴露了，那也不用担心啊。哼，如果她想揭穿你，跟你过意不去的话，你还能坐在这儿跟我说话吗？那你的意思是，徐太妃不足为惧？先不用管她，只要金凤快点找到方子，主动权就会在我们手里。有些呀。我一直搞不清楚，为什么你一定要让金凤冒这么大的险呢？你觉得是冒险，可我觉得只有金凤完成了这件事情，才能和小皇帝之间形成真正的默契，才能真正的成为一个皇后。看来你不懂女人啊！什么意思？到底？黎妃，她也是喜悦人。他为什么会把这些奸细的名单留下来，做出这种出卖同胞、出卖国家的事儿呢？哎，你看我这画怎么样？好不好看？这画的什么呀？这是？夫人。哦，原来是夫人呢。哎，都说你不懂女人，真没劲。把这些通通拿进去啊！哦，好。哎，这什么？娘娘，府相大人送礼物来了。刘歇给我送礼物，这不太可能吧？娘娘自信一点，把太和八去掉。这不可能，我就说嘛，都是送给夫人的。刘歇这是要放大招啊！爹还给你买了你最爱的腊肠啊！娘娘，这里太多礼物了，这还有画，那可打开看看。哎，这什么意思啊？你爹在向我表白呢。那还有别的，打开看看。啊，这是这个呢？这个呢？哦，他说我要是不嫁给他，他就给我跪下。哦，这个我知道什么意思。爹是说，如果你不嫁给他，那你就做他的奴婢，一直给他洗脚。什么呀？他说我要是嫁给他，他就每天帮我洗脚。哦，呵呵哦。这个我知道是什么意思。爹是说他在你房间里摆满了鲜花，就等你回去了。不是，他是说他采了上好的蜂蜜，等我回去品尝。这哪有蜂蜜啊？啊，这都看不出来。你看，春天到了，百花齐放。嗯蜜蜂出来采蜜了，那自然就有蜂蜜啦。哦、哎呀，娘，你跟爹好浪漫呢、哦。浪漫。嗯。府相还真是用心了。
你看看你，都不如刘谢浪漫。怎么就没他浪漫了？哎呀，算了算了，没什么大不了的。哼，行，你等着，朕一定让你见识一下什么叫真正的浪漫。皇兄，陛下，陛下，你这么着急叫我们，是有什么大事要说吗？对，一件关乎国运的大事。啊，刘协的要反了？这事跟他确实有关系。陛下放心，臣一定誓死护卫。刘协的想要陛下的江山，那他得先从我的尸体上踩过去。哎，不至于，不至于，放下，放下。嗯、呃，事情是这样的，金凤的娘住进了香罗殿，刘蝎子就每天往香罗殿送东西，哄夫人开心，然后金凤就觉得。朕比不上他爹，没有他爹浪漫，你们说怎么办吧？这，这，陛下，这这就是您说的关乎国运的大事啊？呀，怎么不是大事？家国天下，先有家后有国。如今朕连自己的妻子都满足不了，还怎么治国齐天下？先有家，让妻子满意，有道理。当然了，想辙呀！浪漫，对对对对，要浪漫。嗯，殿下，嗯，哎，站住！这俩什么东西啊？啊这两个是邻国进贡来的两个望远镜。望什么？望远镜，望远镜，干什么用的？就是能看到很远的地方。嗯、有多远？浩瀚银河，宇宙万物，这东西啊，神的不得了啊！陛下看了都说好极了。这不，叫我们送去小楼，安置好呢。娘，你再吃个这个。嗯嗯嗯，你吃。娘娘娘娘，我怎么吃？娘娘夫人。你们快猜猜，府相今天要送什么礼物来了？刘谢花样这么多，每天都不重样、啊嗯。我是猜不到。哎，苏芳，你别卖关子了，快拿出来看看。啊、就这？怎么感觉刘谢开始走俗人路线了？想。莫向花开，可缓缓归矣。岳母。府相大人，这又是在催促你回去呢。那这汤什么意思啊？乌鸡熬的汤，好像还有一味药材。药？什么药材来着？哦，当归。对，当归。岳母，府相大人，这还是同一个意思。娘啊，刘谢好浪漫呢、啊。君郎，你要让我见识真正的浪漫呢？嗯、no ，正在准备。真的？君无戏言。嗯嗯嗯嗯嗯、乌漆麻黑的，你不睡觉带我来这干嘛？你别急啊，你待会儿就知道了。看，嗯，喂，你跟这边，我、哦。嗯袁崇，你再往我这边看点，这不是我的招吗？嗯，哦，没有，我还是什么都看不到，我两只眼睛都看不到。传说在星空下有一片玫瑰星云，只要在玫瑰星云下告白，就能得到祝福，是吗？可我还是什么都看不到啊！对白赌一样，什么？谁说话了吗？皇城之内不得喧哗。嗯，你再往右。我还什么都看不到啊！再往右，往右，左右，看到了吧？真的有哎！这也是我的招。你说什么？没说话，你是不是幻听了？白玉啊，我我喜欢你。
你该不会带我来就看这个吧？嗯，这是我今天看过最好笑的大戏。<笑>你该不会觉得这是浪漫吧？你怎么可能？朕身为东浩国的一国之君，带个玫瑰彰显朕尊贵的身份，不过分吗？我就说嘛，你不会这么俗气。<笑>当然了，正如你所见，朕身为一国之君，有必要监视着皇城的一举一动。戴个望远镜，不过分吧？先走吧。嗯、小姐，你回来了。嗯，好了。你回去吧。你还没回答我的问题呢。什么问题啊？我说，我喜欢你，你难道不想说些什么吗？嗯。小姐，我觉得二殿下对你是真心实意的。我知道。那你为何？刘白玉，我是不会放弃的。栓子，哎，这样的东西准备好了吗？准备好了，万事俱备，只欠东风。好，那咱们去御芳园借东风。哦，对了，记得通知皇后啊。哎，好嘞。嗯，陛下，我们出发了。出发了，去吧。去去去。小姐，小姐，二殿下让你现在就去御芳园，不去。二殿下还说，要是小姐不去的话，他就从丽景轩上跳下来。嗯，那让他跳吧。小姐，这也太狠了吧！丽景轩只有一层楼。这怎么都来的这么早，干嘛呀？栓子，哎，怎么这么多人啊？奴才也不知道，奴才还没通知呢。没事，人越多越好。这东西准备好了没？哎，早准备好了，走吧。哎。哎小姐。怎么回事？